ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக யோவான் எழுதிய தூய நச்சிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கு வாரத்தின் முதல் நாளன்று விடியற்காரையில் இருள் நீங்கும் முன்பே மக்தலா மரியா கல்லறைக்கு சென்றார் கல்லறை வாயிலில் இருந்த கல் அகற்றப்பட்டிருப்பதை கண்டார் எனவே அவர் சீமோன் பெதிருவிடமும் இயேசு தனி அன்பு கொண்டிருந்த மற்ற சீடரிடமும் வந்து ஆண்டவரை கல்லறையில் இருந்து யாரோ எடுத்து கொண்டு போய்விட்டனர் அவரை எங்கே வை வைத்தனரோ எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றார் இதை கேட்ட பெதுருவும் மற்ற சீடரும் கல்லறைக்கு புறப்பட்டனர் இருவரும் ஒருமித்து ஓடினர் மற்ற சீடர் பெதுருவை விட விரைவாக ஓடி முதலில் கல்லறையை அடைந்தார் அவர் குனிந்து பார்த்தபோது துணிகள் கெடப்பதை கண்டார் ஆனால் உள்ளே நுழையவில்லை அவருக்கு பின்னாலே செவ் சீமோன் பெதிருவும் வந்தார் நேரா அவர் கல்லறைக்குள் நுழைந்தார் அங்கு துணிகளையும் இயேசுவின் தலையை முடியிருந்த துண்டையும் கண்டார் அத்துண்டு மற்ற துண்டுகளோடு துணிகளோடு இல்லாமல் ஒரு இடத்தில் தனியாக சு சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது பின்னர் கல்லறைக்கு முதலில் வந்து சேர்ந்த மற்ற சீடரும் உள்ளே சென்றார் கண்டார் நம்பினார் இயேசு இறந்து உயிர்த்தல வேண்டும் என்னும் மறைநூல் வாக்கை அவர்கள் அதுவரை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பு உண்மையா பொய்யா என்று இந்த நச்சதி வாசகத்திலே நம்ம நிறைய நிறைய க நிறைய கண்டுக்கலாம் அதில் ஒரு உதாரணம் ஒரு உதாரணம் நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது எல்லா உதாரணமும் சொல்ல வரல ஒரு உதாரணம் அந்த அந்த மரி மக்தலா மரியா வந்து சொன்னாங்க என்னுடைய ஆண்டவர் யாரோ திருடிட்டாங்களோ யாரோ எங்கே கொண்டு போயிட்டாங்களோன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அங்கு அந்த துண்டு அவருடைய தலை முடிய சுத்தின துண்டு தனியாக அது சுருட்டி இருக்கிறது அப்புறம் மற்றொரு துண்டு அவருடைய உடலை கட்டின துண்டு இன்னொரு இடத்துல தனியாக அப்படி அழகாக வைத்திருக்கிறது திருடனுங்க அப்படி செய்வானுங்களா சும்மா தூக்கி போட்டு போயிடுவானுங்க இல்லையா ஆனால் இது ஒரு 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 உதாரணம் இன்னும் நிறையாக இருக்கிறது இதுவும் இரண்டு ஒன்று வந்து இயேசோட உடல் அங்கே இல்லை இது மாதிரி நாலஞ்சு காரணங்கள் இருக்குது இயேசு உண்மையாக உயிர்த்தார் என்று இன்னைக்கு பெதுரோ பற்றி பேசணும் யூதாசை பற்றி பேசணும் அப்புறம் நேற்று யாரை பற்றி பேசணும் உங்களை பற்றியும் என்னை பற்றியும் பேசணும் இன்றைக்கு மக்தலா மரியா மேரி ஆஃப் மக்தலா அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் மக்தலா என்றால் ஒரு ஊர் அவங்க பேர் அல்ல அவங்க பேர் மேரி மரியாதான் நச்செய்தியில் வாசகத்தில் அவங்க பேரை வந்து பன்னெண்டு தடவை உச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பன்னெண்டு 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 தடவை விவிலியத்தில் அவங்களோட பேர் இருக்குது சில இயேசுவோட சில சீடர்களோட பேர் கூட இரண்டு மூணு தடவை தான் பன்னெண்டு தடவை அவங்களோட பேர் அங்கே இருக்குது அது என்ன அர்த்தம் பன்னெண்டு தடவை ஒருத்தரோட பேர் இருக்குதுன்னா ஒருத்தரோட பேரை நம்ம அடிக்கடி கூப்பிடும் என்றால் அவங்க முன்னு வைத்து பேரை கூப்பிடுமோ என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த நபர் முக்கியமானவர் ஆமாவா இல்லையா அந்த நபர் முக்கியமான நபர் அப்போ இந்த கதையில மக்தலான் மரியா ஒரு முக்கியமான பாத்திரம் எப்படின்னா அவள் வந்து இது வந்து உண்மையாகவே நிச்சயமாக உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் அவள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டான்னு சொல்கிறாங்க 
ஆனால் அது வந்து உறுதியாக விவிலியத்தில் அது வந்து அஸ்திவாரமாக சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு உண்மையாக இருக்கலாம் உண்மையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவரிடம் இருந்து ஏழு பேய்களை ஓட்டப்பட்டிருக்கிறது ஏழு பேய்களை ஓட்டப்பட்டிருக்கிறது ஏழு பேய்களை அவள் வாழ்க்கையில் வந்து கொஞ்சம் வசதியானவள் ஒருவேளை கணவன் வசதியானவராக இருந்திருக்கலாம் அல்லது இவளே வந்து வசதியாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ அவள் வசதியாக இருக்கும்பொழுது அவங்க என்ன ஒருவேளை கணவன் அப்போ கணவனை பற்றி சொல்லவில்லை இந்த விழுத்தில் ஒருவேளை கணவன் மறந் இறந்திருக்கலாம் விட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் அவளுடைய வாழ்க்கையிலே வசதியான இருந்தவள் அப்போ வசதியாக இருக்கும் பொழுது இயேசுவை பின்தொடர்றதுல வந்து பல பெண்கள் பின்தொடர்ந்தாங்க இயேசுவை அதில் இவள் ஒருவள் இயேசுவை பார்த்துட்டு அவரோட அந்த ஈர்ப்பு அவ்வளோ இருக்கும் பொழுது நிறைய பெண்கள் அவரை பின்னு தொடர்ந்தாங்க தொடரும் பொழுது இவள் வசதியான உள்ளவர் ஏனென்றால் இயேசுவும் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு வந்து சம்பளம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ குருவானவர்களாம் சம்பளம் இல்லாத பொழுது அவங்களுக்கும் இருக்குது ஆனால் கடவுள் நம்மளை நிறைய ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு யார் மூலமாக உங்கள் மூலமாக அதே போல இயேசுவை இயேசுவுக்கு உதவி செய்தவள் இயேசுவோட சீடருக்கு உதவி செய்தவர் பலரில் ஒரு சிறந்த நபர் மக்களின் மரியா ஏனென்றால் அவரிடம் வசதி இருந்தது பொருள் வசதியோ காசு வசதியோ கொடுத்து வந்து இருந்தார் அப்போ அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிறந்த என்ன ஒரு சிறந்த அம்சம் என்றால் அவள் இயேசு மேலே வைத்த பற்றுதல் எல்லாம் பாருங்கள் இன்றைய நச்சையில் கூட மரியால் மகளிர் மரியால் பெத்ரு யோவான் இயேசு நேசித்த யோவான் என்று சொல்றது இந்த மூணு பேரும் இயேசுவை அதிகமாக நேசித்தார்கள் அப்போ இவங்களுக்கு தான் முதல் இயேசு காட்சி அளித்தார் த ஃபர்ஸ்ட் விட்னஸ் ஆனால் யாருக்கு முதல் வந்தார் பெத்ருக்கு வரல யோவானுக்கு வரல மற்ற சீடர்களுக்கு வரல இயேசு முதல்ல காட்சி அளித்தது யாருக்கு மகளின் மரியா என்ன மாதிரி ஒரு விசேஷமான அவள் வாழ்க்கை இயேசு அவளை சந்திச்சிருக்கிறாரு ஏனென்றால் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தோ பேய் பிடித்தவள் இருந்தோ அவள் வாழ்க்கை ஒரு தீர்ப்பம் இருந்தது அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த தீர்ப்பத்தில் தான் இயேசு அவளை பார்த்துருக்கிறாரு பார்த்துட்டு இவளுக்கு முதல்ல போன சில பேர் ஜோக் அடிப்பாங்க ஏன் திரும்ப பெண்ணிட்ட முதல் போனார் இயேசு அதுக்கப்புறம் இன்னும் பல பெண்களை சந்தித்தார் அப்போத்தான் நச்செய்தி சீக்கிரம் பரவுமா பெண்கள்கிட்ட போனால் சீக்கிரம் பரவன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்களா தாய்மார்களே தாய் குலமே ஏன்னா அவங்க தான் சிறப்பாக கிசு கிசு பேசுவாங்களோ தெரியலிங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து இந்த பெண்களை பற்றி பேசும் பொழுது மரியால் இயேசுவை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேதனையோடு துக்கத்தோடு அந்த கல்லறையை அணுகிறாள் அந்த கல்லறை அணுகிறாள் போகிறாள் அதுக்கு அப்புறம் இயேசு அவளுக்கு முதல் தோன்ற பொழுது அவர் திகச்சி போகிறாள் நிச்சயமா நம்ம எல்லாரும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தோம்னா என்ன செய்வோம் வந்துட்டீங்களா அப்படியா கேட்போம் ஆண்டவரே திகச்சி போகணும் பின்பு அவரை தொட போறார் அவர் சொல்றாரு என்னை தொடாதே ஏன் சொல்றாரு நான் இன்னும் தந்தையிடம் போகவில்லை என்னை தொடா டோன்ட் டாட்ச் மீ என்றால் டோன்ட் புட் யோர் ஹோப் இன் மீ என் மேலே இப்பொழுது நம்பிக்கை வைக்காதே அதான் அர்த்தம் நான் தந்தையிடம் போகும் பொழுது நீ நம்பிக்கை வை என் மேல அப்போ அவள் திரும்பும் பொழுது வீட்டுக்கு திரும்பும் பொழுது மகிழ்ச்சியோடு போய் பகிர்ந்து கொண்டார் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியோடு போய் பகிர்ந்து கொண்டார் என்ன சொன்னார் ஆண்டவர் உயிர்த்துட்டாரு நான் அவரை பார்த்தலாம் அப்படி போகல அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு உற்சாகம் மாறினது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விவேகம் வந்தது அன்பார்ந்தவளை நேற்று ராத்திரி நம்ம கொண்டாடணும் திரளான மக்கள் வந்தாங்க இன்னைக்கு பாதி பேர் கூட வரல இன்னைக்கு அதோட குறவா வந்திருக்கிறோம் சப்புன்னு போச்ச நேற்று நல்லா இருந்துச்ச அன்பார்ந்தவர்களே எப்போ நம்ம வெளியிலிருந்து நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷியும் நாடி போய் கொண்டிருக்கின்றோமோ அது நிரந்தரமாக அந்த மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் இருக்காது Don't you look on the outside for your happiness and for your growth. Look inside you. Ungal ulle adu theedungal. Anda vaidurayathai, anda pokkishathai inga theedungal. 
ஏனென்றால் இயேசு உயிர்த்த இயேசு என்றால் அவர் அங்க இல்ல இங்க இருக்கிறார் ஏனென்றால் எப்போ நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஞானஸ்தானம் பெற்றுவிட்டோமோ அந்த தண்ணீர் வடிபொல்ல நமக்கு அவர் உணர்த்துறார் உன்னிடம் நான் இருக்கின்றேன் உன் நூல் இருக்கின்றேன் நான் ஆவியானவர் நான் செயல்படுகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஐயோ அப்படி இருக்கணுமா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வி ஆர் அலேலுயா பீப்புள் நம் அலேலுயா மக்கள் என்று அகஸ்தனியா சொல்றாரு வி ஆர் ஈஸ்டர் பீப்புள் அண்ட் அலேலுயா இஸ் அவர் சாங் நாம் எல்லாம் ஈஸ்டர் மக்கள் அலேலுயா நம்மளுடைய கீதம் என்று சொல்றாரு அகஸ்தனியார் புனித அகஸ்தனியார் சொல்றாரு Sin Augustine tells us this we are east the people and hallelujah is our song hallelujah praise the lord and how this how do you become an hallelujah people by your very life ungalude vaalkai moolamaga ungalude vaalkai moolamaga andha vaalkai evlo uchchagama irukkanum or christian endru solumbolude mattravargal pola nam irukkakudadu adukku melaga irukka vendum எப்படி மரியால் இருந்தால் நான் எங்கள் அம்மாவை நினைத்துக்குவேன் ரொம்ப ரொம்ப நினை நினைப்பேன் இன்றைக்கி கூட தான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களோட படம் என் அறையில் இருக்கும் பார்ப்பேன் எங்கள் அப்பா ஒரு நாள் பல நாள் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்து சொன்னார் எனக்கு நல்ல பட்டம் என் பதவி கிடச்சிருச்சுலா இன்னும் அப்புறம் எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் பெருமையாக பேசினார் உடனே எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க ரொம்ப பெருமை கொண்டாதீங்க அந்த பீத்தன் சொல்லுவாங்களா அந்த வார்த்தை பாவிக்கலாம் அவங்க ரொம்ப பெருமை கொண்டாடாதீங்க பொறுமையாக இருங்க பெருமை வேணால் பொறுமை வேணும்னு சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா உடனே எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப ரொம்ப அமைதியானவர் கம்முன்னு இருந்துட்டார் அம்மா சொன்னதை பார்த்துட்டு அதே தாய் நிறைய மாமா அத்தை மாவங்களாம் வருவாங்க வீட்டுக்கு எங்கள் அம்மா குடும்பம் அப்பா குடும்பத்தில் ப ஏழு பே ஏழு கு கூட பிறந்தவங்க அம்மாவோட பன்னெண்டு பேர் கூட பிறந்தவங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு வருவாங்க அடிக்கடி ஏன்னா ஒரு குறிப்பாக கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர்லாம் எல்லாம் வந்துடுவாங்க நானும் காலப்போக்கில் கேட்பேன் ஏன்லாம் இவங்களாம் வந்து எங்கள் வீட்டில் தொண்டில் படிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அப்புறம் எனக்கு தெரிய வந்தது எங்கள் அம்மா கால வயசான காலத்தில் வந்து எங்கள் அம்மாலாம் பறந்து கொள்வாங்க எங்கள் அட்டை மா மாமெல்லாம் உங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியானவங்க வெரி ஜோவியல் பர்சன்லாம் வீட்டுக்கு வந்தால் ரொம்ப நகைச்சுவை ரொம்ப ஜோக் அடிப்பாங்க ரொம்ப எங்களோடலாம் அனுநியம் பழகுவாங்க பேசுவாங்க அவள் சமைப்பாங்க எங்களுக்கெல்லாம் நல்லா சமைப்பாங்க எங்கள் அம்மா ஸோ அந்த அடிப்படையில் எல்லாம் வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்போ நான் இதை பார்க்கும் பொழுது இதுதான் போலுக்கு என்னுடையும் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அப்போது அப்பா ரொம்ப அமைதியானவர் அம்மா ரொம்ப வந்து கலகலன்னு இருக்குப்பாங்க வீட்டில் கலக்கலப்பாக இருக்கிறது வந்து தாய்மார்களாக இருக்க வேண்டும் அன்னைமார்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பாவுக்கு தான் டைம் இல்லையே வீட்டில் பாதி அப்பா மாதிரி சிரிக்கிறதே இல்லை அப்படி எங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப சிரிக்க மாட்டார் அப்படி இருப்பார் அம்மா வந்து அப்போ கிண்டம் பொழுது தான் அப்போ எஞ்சரிப்பார் கொஞ்சம் மக்களின் மரியாவை பார்க்கும் பொழுது அவள் வாழ்க்கை அவள் வந்து அந்த அதிர்வுகளை போயிட்டு மற்ற ஏன் பி பெதுருவை பார்த்துருக்கலாம யோவானை பார்த்துருக்கலாமா முதல் இயேசு மரியாவை பார்த்தாள் ஏனென்றால் பெண்களுக்குள்ள இந்த ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது இந்த பொறுமை இருக்கிறது விமன் ஆர் சைக்காலஜிக்கலி ஸ்ட்ராங் மனதத்துவ ரீதியில் பெண்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த வலிமை இருக்குது அந்த சக்தி இருக்குது ஆண்கள்கிட்ட இல்லை மேன் ஆர் பிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் விமன் ஆர் சைக்காலஜிக்கலி ஸ்ட்ராங் பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு 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 மனைவி இறந்துட்டாங்களாம் உடனே இந்த கண் இருக்குல்ல அது தேடும் ஒரு வருஷம் போகிறோன்ன எங்கடா அடுத்தது அடுத்தது எங்கடான்னு தேடும் ஆனால் பெண்மணிகள் மனைவி கணவன் இறந்துட்டா பெரும்பாலும் அப்படி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அடுத்தது யாருன்னு மனைவி மக்கள் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பத்து பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி வளர்ப்பாங்க வளர்த்து அந்த பிள்ளைய பாதுகாத்து அந்த பிள்ளைய கரை சேர்ப்பாங்க அது வசதி இருக்குதோ வசதி இல்லையோ தாய்மார்களுக்கு இந்த பக்குவம் இருக்கிறது ஆனா இந்த காலத்தில் சில சமயத்தில் சிலது வந்து அது கின்னஸ் தவிட்டம் அடிக்குது அதனால் சொல்ல முடியாது அது அடித்த தெம்பாக இருக்குது சொன்னாங்க என்கிட்ட ஒருத்தங்க ஃபாதர் அந்த அண்டி தெருமா அவங்களுக்கு என்ன வயசு தெருமா தொண்ணூறு வயசு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு போத்தல் கின்னஸ் தாவிட்டு அடிக்குதான் அம்மாமார்களே ஃபாதர் சொல்லிட்டார் என்று உங்கள் கணவன்கிட்ட போய் சொல்லிடாதீங்க நான் தொண்ணூறு வயசு வாழ வேணும் என்றால் எனக்கு ஒரு 
நாய் பீர் வாங்கி கொடுத்துருன்னு சொல்லிடாதீங்க ஒரு நாயை வாங்கி கொடுங்க நாய் உதவி செய்யும் நாய் பீருக்கு உதவி செய்யாது ஏனென்றால் அந்த ஆற்றல் சைக்காலஜிக்கலி மனத்தத்துவ ரீதியில் நம் நம் வலிமையோடு இருந்தோம் என்றால் அதுக்கு மேலே ஆண்டவர் நம்மளோடு இருந்தால் எவ்வளோ சிறப்பு எவ்வளோ சிறப்பு உலகளாவிய பாருங்க கோயிலில் இங்கே கூட பாருங்க யார் நிறையா வந்திருக்கிறீங்க ஆஃப் ஆஃப் த டைம் கணவர்மார்கள் நேரம் இல்லை ஆக்கிசாக்கு போகிறங்க அதே நிலைமை தான் இந்த ஒரு வார்த்தை இருக்குது தெரியுமா இந்த ஒரு வார்த்தை நோ டைம் கல்யாணம் பண்ண வராங்க இங்கே என் பார்க்க பயிற்சிக்கு வர்றது முன்னே என்னை வந்து பார்க்கணும்ல முதல்ல இங்கே உட்காந்துருக்கிறீங்க கல்யாணம் பண்ணுறவங்க முன்கூடிய எச்சரிக்கை ஏன் அங்கே உங்களையும் நான் கோயிலையே பார்க்கலையே நோ டைம் ஃபாதர் நோ டைம் என்ன செய்கிறீங்க வேலை செய்கிறேன் சரிங்க வேலை செய்யுங்க நம்ம எல்லோரும் வேலை தான் செய்கிறோம் ஆனால் கடவுளுக்காக நேரம் ஒதுக்கணும்ல ஏன் நோ டைம் என்று சொல்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே எவ்வளோ நான் இயேசுவோடு நெருங்கி இருக்கிறேனோ அவர் உங்களுக்கு காட்சி அளிப்பார் பெத்ரு அவர் நேசித்த யோவான் மக்லின் மரியா இவங்க மூணு பேரும் இயேசுவை அதிகமாக நேசித்தார்கள் உங்க வாழ்க்கையில தொடர்ந்து குழப்பங்கள் இருள் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில இறைவன் தூரத்தில் இருக்கின்றார் பெத்ரு பாவம் செய்து அடுத்த நாள் தூரத்திலிருந்து இயேசுவை பார்த்தார் இயேசுவை அணுக முடியவில்லை பீட்டர் லுக் அட் ஜீசஸ் ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ஸ் ஏன் தூரத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் நான் தப்பு செய்திருக்கின்றேன் தப்பு செய்தவன் அந்த இறைவனோடு நெருங்க முடியாது குழப்பத்வாதி இறைவனோடு எருங்க முடியாது அதனால நாம் தெளிவுக்க வர வேண்டும் பாவத்தை தூக்கி போட வேண்டும் குழப்பவாதியாக இருக்கக்கூடாது தெளிவான அலையிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆண்டவரை நெருங்க வேண்டும் அது சாத்தியமா இருக்கும் அவரோடு நெருங்கினால் தான் அவரை உணர முடியும் அவரை நீங்க உணர்ந்தால் அவரை சுவைக்க முடியும் அவரை நீங்கள் சுவைத்தால் அவரு போல நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் உங்க வீட்டில் பாருங்க சில பேர் சில கடன் மனவன் கடன் மரங்கள் அப்படியே மக்கி போய் மங்கி போய் சொங்கி போய் இருப்பார்கள் ஏனென்றால் மனைவி சரியில்லை சில வீட்டில் மனைவி மரங்கள் அப்படி இருப்பார்கள் கணவன் சரியில்லை சில வீட்டில் பிள்ளைகள் அப்படி இருப்பார்கள் பெற்றோர்கள் சரியில்லை சில வீட்டில் பெற்றோர்கள் அப்படி இருந்தால் பிள்ளைகள் சரியில்லை ஏன் நான் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்றேன் ஏன் நான் அழுலிய மக்கள் என்று சொல்றேன் வாய் அளவுல சொல்லக்கூடாது மனது அளவுல உள்ளுக்கு வாங்க உள் வாங்க வேண்டும் அவரை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இறை வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இறை முத்திரியாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் இருக்கும் இல்லாவிட்டால் இந்த திருவிழாவுக்கு ஒரு போதும் ஒரு அர்த்தமும் இருக்காது அவன் சொல்லிட்டான் முங்கி போயிடுறோம் அவள் சொல்லிட்டான் நோ டோன்ட் வரி Don't worry, be happy. யார் என்ன சொன்னா என்னங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஜார்ஜ பத்தி அப்படி சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்லுவாங்க நாளைக்கு நான் போறோம் நான் போறதுக்கு முன்னே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சொல்லுவாங்க சொல்லட்டும் நோ ப்ராப்ளம் குருவானவருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் அந்த அடி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா நாங்க நொந்து போக மாட்டோம் ஏனென்றால் நான் நேற்று சொன்ன உங்கள்கிட்ட நான் வந்தது வந்து இயேசு போல சொல்ல வேண்டுகிறேன் நான் வந்தது உங்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக வந்தேன் உங்களுக்கு பணி செய்ய வந்தேன் அந்த அடிப்படையில் நான் போக முடியாது எனக்கு ஒரு தயக்கம் இல்லை எனக்கு ஒரு அச்சம் இல்லை ஒன்னே ஒன்று தான் நான் செய்ய வேண்டும் அன்பு ஒன்று தான் நான் கொடுக்க முடியும் அதுதான் கொடுத்துக்கிட்டே வருவேன் அந்த அன்பை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டால் அது தப்பான வாழ்க்கையாக மாறிடும் அந்த அன்பை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நீ சரியாக இருப்பீர்கள் அதே போலத்தான் இறை அன்பை சரியா புரிஞ்சுங்க இறை அன்பை சரியா புரியாவிட்டால் அவர்கிட்ட என்ன கேட்போம் பிச்சை கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இது கொடுங்க அது கொடுங்க இது கொடுங்க அது கொடுங்க அந்த பெட்டிஷன் பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைஞ்சு இருக்கும் ஆண்டவரை இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் ஏங்க அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க எப்பதான் முடியும் அது அவரை துதிங்க பிரைஸ் அலிலுயா பிரைஸ் அலிலுயா பிரைஸ் அலிலுயா அதை சொல்லுங்களேன் ஒரு நாள் எத்தனை தடவை அலையலுயா சொல்றீங்க எத்தனை தடவை அலையலுயா தேங்க் யூ லார்ட் சொல்றோம் எத்தனை தடவை பிரைஸ் லார்ட் சொல்றோம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோமா ஒவ்வொரு நாளும் இல்ல என்ன செய்யறது அப்படியாச்சே 
வெயில் அடிக்குது ரொம்ப மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அவன் எப்படி இருக்கான் இவன் இது கிறிஸ்டோ வாழ்க்கை இல்லைங்க கிறிஸ்டோ வாழ்க்கை இல்லை மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்குவோம் சிறுப்பு உங்க வாழ்க்கையில் இல்லை அம்பேல் நான் வந்து ஃப்ரீயா டிப்ஸ் கொடுக்குறேங்க ஃப்ரீ டிப்ஸ் பாதி நோய் நம்மளுடைய மன நோய் சைக்காலஜிக்கல் சிக்னஸ் வி ஹேவ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மைண்ட் சிரிக்க தெரியலையே முறைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பக்கத்தில் உள்ளவங்களை பார்த்து சிரிங்களும் கொஞ்சம் சரிமா சிரிங்கம்மா பக்கத்தில் பார்த்து சிரிங்க சிரிப்பாக சிரிக்கக்கூடாது சிரிங்க சிரிங்க மற்றவங்களை பார்த்து ஹாய் 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 எவ்ரி ஒன் கை காட்டுங்களா எல்லாரும் கை காட்டுங்க கொஞ்சம் ஆ கோயிலில் வந்து அப்படியே இன்னைக்கு என்ன திருவிழாங்க இன்னைக்கு ஈஸ்டரு வீட்டுக்கு போனால் ஒரு வெட்டு வெட்டு கட்டுறோம் அதுதான் ஹாப்பி Happy here la Jesus is with you you are going to eat Jesus in a few minutes time i am a happy person i am a joyful person i am going to smile 32 palli yan kuduthirukkar kadavale sila per sirippanga pathinga hello tharalama sirringala aangal konni kuda sirikka kattukenga meesa vecha pattadu taadi vecha pattadu sirippanga apdiya jaliya ஆண் சிங்கம் வார்த்தையில் தான் ஆண் சிங்கம் வாழ்க்கையில் சிங்கம் இல்லை நீ நிறைய பேர் ஆண்கள் சிரிக்கவே மாட்டாங்க நான் பார்க்க பயமா இருக்கும் எனக்கு பார்த்தா சில பெண்களும் இப்போ அப்படிதான் ஆயிடுறாங்க ஏன்னா கணவன் கூட சேர்ந்து சேர்ந்து அந்த ஆளே முறைக்குது நான் ஏன் சிரிக்கணும் நானும் முறைக்கிறேன் அந்த ஆள் முறைச்சால் நீ சிரி அந்த ஆள் இன்னும் முறைக்கும் இன்னும் சிரி இன்னும் முறைக்கும் அதுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் அப்படியே மண்டேல எவ்வளவு சின்னாங்க பார்த்தீங்களா காலி காலி ஆக்கிடல அந்த ஆளை யாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை ரொம்ப நான் செய்ய வேணாம் சார் ஸோ ஃபினிஷ் ஒன் மினிட் ஓவர் இதுதான் செய்யணுங்க டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நல்லா ஜாலியாக இருங்க கற்றுக்குங்க வீட்டுக்கு போகும்போது ரொம்ப போயிட்டு அந்த அளவு போட்டு தள்ளிக்கிறாதீங்க மெஷின் கன்லாம் வேணாம் பல் இருந்தால் போதும் முப்பத்தி ரெண்டு பல்ல சிரிக்க கற்றுக்குங்க ஏன் பெண்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா மக்ரீன் மரு மரியா மக்தலே மரியா ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நபர் அவர் போல நீங்களும் இருக்க வேண்டும் பெண்கள் மட்டுமல்ல ஆண்களும் அப்படி தான் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஆண்டவர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பார் பெதுவ தேர்ந்தெடுத்தார் யோவானை தேர்ந்தெடுத்தார் மகளினை தேர்ந்தெடுத்தார் உங்களையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் நீங்கள் எல்லாம் நல்லவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் நல்ல பிரகாசிக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இப்போ காலப்போக்கில் பார்க்குறீங்க நிறையா பேர் இறக்குற இறங் இறக்குறாங்க அது என்ன நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு இறந்து போகிறாங்க அதில் ஒரு காரணம் மன அழுத்தம் மன அழுத்தம் நான் நிறையா இருக்குது சொல்கிறதுக்கு அடுத்த நிகழ்வில் அடுத்த நிகழ்வில் அடுத்த பூஜையில் சொல்லுவோம் நிகழ்வு என்று சொல்லிவிட்டேன் நிகழ்வு இல்லை அடுத்த ஆண்டவர் நிறையா நம்மளை ஆசீர்வதிச்சிருக்கின்றார் அதே போதுங்க அது ஒன்றே போதும் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு அவருக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்கு முடியாது பத்தவே பத்தாது நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஏன்னா அவர் கொடுத்தது வந்து ஒரு நாள் கொடுக்கல பல வருடங்கள் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் மூச்சு கொடுத்திருக்கிறார் உங்களெல்லாம் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நீங்களாம் என்னுடைய குடும்பம் எவ்வளோ மகிழ்ச்சி நிறைய பேர் அன்பு காட்டுறீங்க அதுலேயே நான் வந்து ஊறி வாழ்கிறேன் எனக்கு அச்சமே இல்லை எனக்கு எனக்கு கூச்சமே இல்லை எனக்கு பயமே இல்லை ஏனென்றால் மக்களோட ஆதரவு மக்களோட அன்பு எனக்கு இருக்குது ஆண்டவருக்கு அது இருக்குது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுக்கிறார் அதுக்கு மேலாக ஆண்டவர் நம்மளோடு இருக்கிறார் என்ன பயம் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே நம்மெல்லாம் அழலுயா மக்கள் நம்மளுடைய நம்மெல்லாம் ஈஸ்டர் மக்கள் நம்மளுடைய கீதம் அழிலுயா அந்த அழிலுயா என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது பிரகாசிக்கட்டும் அந்த வாழ்க்கை அந்த பிரசனத்தில் நாம் வாழும் பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பக்கத் துணையாக இருப்பார் மகளின் மரியாதை போல இருக்க நம் ஆசைப்படுவோம் அவரை நேசிப்போம் ஆழமாக நேசிப்போம் ஆழமாக அவரிடம் அன்பு செய்வோம் ஆமீன்